Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, meine Freunde. Thema heute, alte Fliesen im Badezimmer überspachteln. Was ihr beachten müsst, welches Material ihr braucht, gebt dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Wir sehen uns nach dem Intro. Let's go! Also es geht im Prinzip um den oberen Bereich. Im Unterbereich kommt Toilette und Waschbecken. Hier wird später eine alu die platte verbaut. Genauso wie im Duschbereich kommt hier alu die bond und die komplette Wand. Zwei Meter hoch, das heißt hier oben müssen wir noch lang spachteln. Den oberen Bereich anspachteln, die komplette Wand. Und dann finden wir auch ein paar Ecken haben, diese Wand. Wie immer ist der erste und wichtigste Schritt die Vorbereitung der Wand. Das heißt, wir entfernen jetzt erstmal überall das Silikon. Das mache ich immer mit einem Cuttermesser. Mir ist leider gerade aufgefallen, dass meine schwarzen Klingen alle sind. Und die sind da wirklich sehr gut. Ihr schneidet im Prinzip bis links und rechts einmal ein. Nimmt das alte Silikon raus und fahrt die ganzen Kanten nochmal dünn nach. Tibi, Tobi. Zweiter Schritt, reinigen. Also egal ob ihr mit Grundierung arbeitet oder nur mit Spachtel. Also wir spachteln hier nur, wir grundieren hier vorher nichts. Muss die Fläche entfettet werden. Also entweder nur ein fetter Kraftreiniger oder ein fetter Anlager. Also entfetten ganz wichtig, ich nehme auch gerne noch Anlager. Das ist die Oberfläche so ein bisschen angegriffen. Aber Achtung, was ich hier gerade mache ist einfach nur mega dumm. Nehmt wirklich eine Schutzbrille. Ich habe normalerweise eine Box aus Schutzbrille, Atemschutz und Gummihandschuh drin. Weil Gummihandschuhe auch angebracht sind. Die hatte ich leider auf der anderen Baustelle vergessen. Du hohle Birne! Faulheit schützt vor Blindheit nicht. Safety first, Leute. Denkt dran. Ich muss das Ganze abschnitts einwirken lassen. Bürste das nochmal nach. Geht sogar der Eidig weg. Und nachdem ich schon ein Schwammbrett bewische die Fläche einmal schön nass ab. Und falls ihr bloß ein Schwammbrett habt und kein Wascheimer, so ein Waschboy, dann nehme ich immer so eine Schaufel, die wird hier drauf und dann kann man es schön ausdrücken. Hier am Rand kann das Wasser runterlaufen. Hier gibt es gratis Tipps für gratis Abos. Klick jetzt. Das Wochenende ist rum. Ist alles gut getrocknet. Ich habe jetzt hier schon angefangen, die Schienen zu setzen überall. Wer dazu Fragen hat, ich habe schon mal ein Video dazu gemacht. Verlinke ich euch hier oben und unten in der Beschreibung. Jetzt geht's los mit den Vorspachteln der Wände. Ganz genau. Vorspachteln. Da es alles entfettet ist, könnte man theoretisch eine spezielle Kodierung auftragen und dann spachteln. Wir sind aber clever und sparen einen Arbeitsgang. Holen uns einen Sack R40 und legen los. Da wir hier einen fließenden Untergrund haben und die sind meistens wirklich immer gerade die Wände, gerade hier ist Trockenbau, dann ist wirklich gerade, ähm, brauchen wir bis 3 mm auftragen. Auf der ganzen Fläche, dann klettern wir das Ganze. Und das Spezialzimmer ist, es ist perfekt geeignet für das Badezimmer, mit den kleinen Fliesen. Und im Legzang haben wir eine perfekte Haftung für den zweiten Spachtel. Denn hier kommt nochmal ein Kalkspachtel drauf, den becken wir wieder im Gewebe ein. <lacht> ich meine Spachtelflies. Somit haben wir weniger Schleifarbeiten, eine schöne Schichtstärke, dass es so der Kalkspachtel seine Wirkung erfalten kann. Ja. Da kann er das aufnehmen und abgeben. Und alles ist oh, vorzüglich. Aber jetzt geht's erstmal los. Da der Ton gerade ein bisschen schlecht war, noch einmal. Also wir brauchen keine Grundierung, weil der R40 wirklich auf die blanke Fliese, die vorher entfettet wurde, einfach nur aufgespachtelt werden kann. Wir spachteln hier so 3 bis 5 mm auf und zum Schluss wird das Ganze abgeflügelt. Im zweiten Gang nach der Trocknung der ersten Schicht wird einfach nur nochmal ein Glasgewebe mit Kalkspachtel eingebettet. Dazu später mehr. Hier jetzt erstmal nur auftragen, die Z-Spachtel nehmen und alles schön Kletten. Das lasst ihr wieder so 10 Minuten, Viertelstunde das ziehen. Und sobald das ein bisschen angetrocknet ist, geht ihr einfach nochmal drüber, verpresst das Ganze und schon seid ihr ready für die zweite Schicht. So, alles nochmal verpresst, nochmal geklettet. Morgen können wir das zweite Mal spachteln, lassen wir es über Nacht trocknen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das machen würdet. 
auf der Fliese, lieber grundieren, welches Material. Und allgemein, das letzte Spachtelvideo von mir ging dank euch extrem durch die Decke. Und über Instagram haben wir dann sehr viele Leute geschrieben mit anderen Materialvorschlägen. Und jetzt die Frage an euch, wollen wir mal so ein richtiges Vergleichsvideo machen, wo man einfach mal die ganzen Spachtel testet, Vor- und Nachteile zieht von sämtlichen Herstellern auf diesem Planeten. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns morgen. Nee, jetzt. Tag Nummer 3 mittlerweile. Hier ist alles gut getrocknet. Jetzt kommt der letzte Step in diesem Fall, was Spachtel angeht. Und zwar kommt jetzt der Kalkspachtel drauf. Kalk hat ja bekanntlich die besten Eigenschaften für feuchte Räume. Der reine Zementspachtel wird ja eigentlich auch gehen, finde ich. Aber ähm, bei dem kann man kein Vlies einbetten. Das geht beim Kalkspachtel uh, wunderbar. Hier ist schon alles drauf und ist eine Lecke. Na, jetzt ist aber alles verstellt hier, so eine Kacke. Warum wir diesmal wieder Fließen machen? Erstens, ganz einfach wieder Risse. Hier oben hat zum Beispiel eine Stelle, da war schon die Fliese leicht gerissen. Also die Fuge zwischen Fliese und Fliese, die Fuge hat einen kleinen Riss. Kann ja theoretisch überall passieren. Der nächste Vorteil ist einfach, wenn wir Fließ einspachteln, wenn wir mit der... Pst. Sechser Zahlung aufziehen. Wir haben einfach nur dickere Materialstärke. Und somit haben wir auch mehr Funktionalitäten der Wand. Ja. Die Nässe kann quasi von den Spachtel aufgenommen werden und gibt es dann wieder ab beim Lüften, beim Trocknen. Gibt es wieder einen Raum ab und alles ist tutti frutti. Wenn wir jetzt nur wieder dünn aufspachteln, das ist es immer schwierig, finde ich, so 4-5 mm aufzutragen und glatt zu ziehen. Deswegen Sechser Zahlung, Fließ einbetten, schöne Materialstärke, Rissarmierung. Weniger Schleifen. Geil. Und ein schnelleres, schöneres Ergebnis. Ich habe schon ein Video gemacht über Fließ einbetten. Verlinke ich euch hier oben. Oder hier. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich lege mich fest, es ist dort. Nee, ihr seht das ja andersrum, oder? Es ist dort. Dort ist das Video. Ach, halt jetzt die Fresse, Tommy. So, was wollte ich noch sagen? Hier versuche ich bloß mal eine andere Technik. Denn mir hat jemand die Frage gestellt, ob es auch möglich ist, mit einem Schmetterlingsfließ einzubetten, weil er bloß eine Wand hat und nicht unbedingt eine an der Kelle kaufen möchte. Was ich nachvollziehen kann. Deswegen, hier sind abgerundete Kanten, spricht nichts dagegen. Weil das ja auch mal sauber machen können. Also abgerundete Kanten, spricht nichts dagegen. Breiteres Schwert, das heißt wir können eine größere Fläche andrücken. Ich sage mal so, die kleinen Stellen habe ich schon damit gemacht. Bei der großen Fläche bin ich jetzt mal gespannt. Was ich sofort gemerkt habe, es ist anstrengender in der Hand. Aber wir gucken mal. Also der Kalkspachtel, der kommt ziemlich stramm angemischt. Bloß ein Schluck Wasser dran, schön aufrühren, klumpenfrei und dann Attacke. Also das Ganze wird einfach wieder aufgezahnt. Wir stellen wir unsere Rolle wieder hin. Dann gehen wir gleich bündig hinten ran. Und jetzt der Schmetterling. Geht hier Vitamin. Das geht richtig gut. Also, abgesegnet. Also ich muss sagen, der Spachtel ist strammer wie der S50. Geht trotzdem super geil mit dem Ding. Also geht es bei den S50 wahrscheinlich noch besser. Oder kannst sogar noch eine breitere, einen breiteren Schmetterling nehmen. Der nächste Test steht an, Leute. Die letzten 5 cm, die drückt man noch nicht an. Und Doppelnahtschnitt. Ich 
muss allerdings auch sagen, der Spachtel ist geil. Seht ihr es? <lacht> Natürlich nicht. Das ist einfach nur geil. Normalerweise quillt das ja so ein bisschen heraus. Hier ist gar nichts. Ey. Geil. Gefällt mir. So, das Ganze lassen wir jetzt auch stehen. Danach gehen wir nochmal mit der Z-Spachtel drüber. Und dann ist das, ich denke mal, fertig zum Streichen. Vielleicht minimal den Übergang und den engen Schleifen. Dann kann ich gestrichen werden. Irgendwann später. Wenn ich mache den Check. Ich spachtel die Decke jetzt noch Q4, auch nur mit dem Kaltspachtel. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Hallo die Bonnplatten. Ich zeige es euch mal. Geil. Die kommt dann hier lang, dort rum, hier lang, dort und dort. Vor allem muss noch die Tische rein und den Rest sehen wir dann beim nächsten Mal. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere jetzt den Kanal, gib dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gebe dir einen fetten Kuss auf die Nuss. Ciao. Kakao. Danke, dass du mein Video bis hierher geschaut hast. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig weiterhelfen. Hast du Fragen oder Anregungen? Schreib es unten in die Kommentare. Wir lösen dein Problem. Jetzt heißt es für dich, liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gebe dir einen fetten Kuss auf die Nuss und denke mal dran. Einfach machen. Der Fehler macht dich besser. Bis dann. Ciao. Kakao.